Hello friends, hope all of you are doing well. In today's session, we are going to discuss a poem, Our Casarina Tree by Toru Dutt. That is from the MG7 paper, Indian Writing in English. In the previous lecture on MG7, I have covered a very interesting poem by Henry Louis Vivian De Rosio to my native lamb. In case if you have not watched the video, you can obviously switch on to the playlist section and check out the video or the playlist name is MG7 of course. So in today's session, we are going to discuss about this poem, Our Casarena Tree. It's a very beautiful poem. And basically, Our Casarena Tree is a poem published in 1881 by Toru Dutt, an Indian poet. Since I told you that MG7 is such a paper where we'll be discussing mostly about the Indian poets and the Anglo-Indian poets. So in this poem, Toru Dutt celebrates the majesty of the Casarena Tree that she used to see by her window and remembers her happy childhood days spent under it and revives her memories with her beloved siblings. So, friends, this poem is the nostalgia, love and our childhood memories that are associated with a particular object. When we are big or in the future, when we are going to our home, there is a thing that reminds us of our childhood days that we have our childhood days. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक पेड़ है और उस पेड़ का नाम कैसोरेना ट्री है और यहाँ पे जो ऑथर है जो पोइट है पोइटस है बेसिकली दैट्स टोरु दत्त एंड शी इज वेरी यंग बट शी इज लाइक वेरी नोस्टैल्जिक नाउ एंड शी इज एक्सप्रेसिंग अर नोस्टैल्जिया थ्रू दिस पोएम राइट सो आवर कैसोना ट्री बाई टोरु दत्त सेलिब्रेट्स अर रेमिनेस ऑफ ए हैप्पी चाइल्डहुड इन इंडिया with her beloved siblings. It was published in her collection of poems, Ancient Ballads and Legends of Hindustan in 1882. So you have to remember this year, very important. Also, where was the poem published? It was published in the collection of poems, Ancient Ballads and Legends of Hindustan. So the tree is used as a symbolic representation of the poet's past memories and the rich tradition of Indian culture and philosophy, a prevalent idea present in Dutch poetry. Now, like Henry Louis Vivian de Rizio, who I have discussed, whom about whom I have discussed in the previous lecture, Toru Dutt was also a poet, actually poetess, who was very much motivated by the nationalism and basically her poems reflected more about, you know, nostalgia, uh, long memories and all those type of things and with a hint of nationalism of course because she was also born under the colonial rule. Now I'll not go into details into the life of the poetess Toru Dutt but I'll obviously recommend you to learn about her because she was an exceptional poetess because she died in such a young age like Henry Louis Vivian de Rose. I've said that Henry Louis died at the age of 22 and here Toru Dutt died at the age of 21. So basically she was a Bengali translator and a poet from the Indian subcontinent who wrote in English and French in what was then British India. So also she is among the founding members of Indo-Anglian literature alongside Henry Louis Vivian de Rezio, Manmohan Ghosh and Sarojini Naidu. We are also going to discuss a particular piece of literature by Sarojini Naidu in the upcoming classes. So actually uh, again here you have to also if it is like favorable for you and if you can just like manage some time I'll also ask you to remember some of her you know famous work like she is known for her volumes of poetry in English a sheaf cleaned in French fields and ancient ballads and legends of Hindustan and for a novel in French Lee Journal D. Mademoiselle Arvers uh, forgive me the pronunciation it's in French so we can see a lot of her writings actually deal in uh, French, of course, because she was uh, having her education in France. Her poems revolve around the themes of loneliness, longing, patriotism, and nostalgia, as I mentioned earlier. So that died at the age of 21, which has led to comparisons with the poet John Keats. So our Casarena Tree by Toru Dutt is basically a poem of five stanzas, and I will try that one एक के बाद एक स्टेंसा आपको अच्छे से समराइज कर दूं इन द फॉर्म ऑफ बायलैंग्वेज पैटर्न। I will not read out the summary because you can just go through the summary available in internet or you can actually summarize it through listening to the lecture itself. 
so let's start uh, so the poem starts with a line like a huge python winding round and round the rugged trunk intended deep with scars up to its very summit near the stars a creeper climbs in those embraces bound now what i'm going to tell you is very important and i want all of you to pay attention here always remember that in 90% of cases in case of uh, poems uh, that comes in the reference of uh, reference to context questions in the mg questions the term and examinations the examiners mostly give the first the preference to the first stanza okay the first four lines or the first four few four to six lines as you can see this first four lines came in the june term and examination 2020 all right so you can understand this thing i have also discussed in british poetry it's a very common thing so whenever you do a poem ensure that you obviously give more preference to the stanza one uh, comparatively because uh, it's not possible to remember all the lines here but again i have told you in british poetry and i have told you several times when i have discussed the def- different poems in the british poetry that aapko kya karna hai aapko keywords ke liye कीवर्ड्स याद रखना है आपको ठीक है इस टेंजा में क्योंकि आप लाइन बाय लाइन याद नहीं रख सकते तो आपको कीवर्ड्स याद रखना है जैसे कि इस केस में आप देखोगे कि लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रॉकेट ट्रंक तो यहाँ पे पाइथन का जस्ट रेफरेंस किसके साथ किया गया है आपको वो समझना है ठीक है तो लेट मी हेल्प यू इन इमेजिनिंग दिस यहाँ पे क्या हो रहा है द फर्स्ट टेंजा ऑफ कॉ ऑफ द कैसोराना ट्री बिगिन्स विद द इमेज ऑफ द ट्री ऑल जो पेयर है उसका इमेजिनेशन करवा रही है ऑथर या पोएट द पोएटेस्ट रिमेंबर्स द ट्री बींग वेड बाई ए क्रीपर तो जो क्रीपर्स होते हैं जो पेड़ों के आसपास घूम घूम के उसको क्रीप करके चढ़ते हैं इट इट इज लाइक बींग कंपेयर विद ए पाइथन ऑल राइट सो नो अदर ट्री कुड लिव बट क्लैटेंटली द जाइंट वेर्स द स्कॉफ एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिमसन क्लस्टर्स ऑल द बाउस अमंग सो so, यहाँ पे जो पॉइंटेस है वो बोलने की कोशिश कर रही है कि वो ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि हाउ ग्रैंड इज द कैसोरेना ट्री दैट कैन टेक द वेट ऑफ द क्रीपर्स अराउंड हो ऑल राइट और ये भी बता रही है कि नो अदर ट्री कुड लिव दिस ठीक है द पोएटेस फर्दर स्टेट्स दैट नो अदर ट्री वुड हैव सस्टेन दिस होल्ड फॉर इट इज टू स्ट्रॉन्ग बट हर ट्री डिड ऑल राइट सो so, आगे चलते हैं द जाइंट वेर्स द स्कॉफ एंड द फ्लावर्स फ्लावर्स आर हंग इन क्रिमसन क्लस्टर्स ऑल द बाउस अमंग सो यहाँ पे पोएटस क्या बोलना चाहती है या मैं पोइट ही बोलूंगा बिकॉज इन इंग्लिश लिटरेचर कभी कभी जो पोएटस है उनको पोइट भी बोला जाता है तो यहाँ पे द जाइंट द ट्री हैज प्राउडली वोन दो स्काफ्स लाइक ए स्काफ रिप्रेजेंटिंग इट स्ट्रेंथ ऑल राइट तो यहाँ पे जो क्रीपर्स है उसको मतलब स्काफ की तरह ओढ़ के रखा हुआ है पेड़ ने ठीक है क्या कौन सा पेड़ है कैसोरेना ट्री ने ऑल राइट सो लेट्स मूव ऑन हियर वेर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड्स एंड बी एंड ऑफ एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोस सो इससे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि मतलब क्रिमसन फ्लावर्स के बारे में बात कर रही है पोइट टू फर्दर डिस्क्राइब इट स्ट्रेंथ द पोइट सेस दैट इट इज फील्ड विथ क्रिमसन फ्लावर्स इन एवरी बाउ लाइक ए क्राउन दैट इन्वाइटेड बर्ड्स एंड बीज तो पेड़ में मतलब ये जैसे एक नॉर्मल पेड़ नहीं है इसमें बहुत सारे फूल भी हैं क्रीम्स एंड फ्लावर्स भी हैं और जहाँ पे फ्लावर्स एंड मतलब बहुत हरियाली होती है वहाँ पे हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि देर आर लॉट ऑफ बर्ड्स हु कम एंड हैव देयर होम देयर ऑल राइट बर्ड्स एंड बीज सो इसी के बारे में बोल रही हैं द डिस ट्री इज सो मच फुल ऑफ लाइफ ऑल राइट एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोस विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज संग darkling from our tree while man repose so kya ho raha hai yahan pe often at night when the poet could not sleep she used to listen to the music that filled her garden as if it has no end so isse hum log ko ye pata chal raha hai ki jab poet choti thi to ye jo kasorena uh, tree thi wo bilkul inke aankhon ke samne tha theek hai inka kamra jahan bhi hoga wahan se visibility पूरा मतलब आप पेड़ को देख सकते हो एंड दैट्स हाउ शी हैज कनेक्टेड विद द ट्री फ्रॉम अर अर्ली चाइल्डहुड सो द स्टैंडा टू स्टार्ट विद लाइन्स वेन फर्स्ट माई केसमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन एट डॉन माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स क्रेस्ट ए ग्रे बबून सीट स्टैचू लाइक अलोन वॉचिंग द सनराइज 
So the second stanza of our Casarana tree details the experiences of dawn, which delights the poetess. Every morning she opens the window, her eyes rest on the tree and she is delighted. She presents the picture of the changing scene with seasons. Sometimes during other seasons and mostly during winter, she has seen a baboon sitting on the top branch like a statue waiting to perceive and receive the first ray of sunlight. So, friends, what is happening here? That the first lines of the stanza two lines, four or five lines, there the poet, the kavi, he is trying to tell us that when he was in the morning, after waking up, he saw his casserana tree. After seeing his casserana tree, after seeing his casserana tree, he felt very delighted. 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 उन्होंने ये भी अपना जो सीजंस चेंज हो रहा है उसको एक अलग तरीके से बताने की कोशिश किया कि दूसरे अलग अलग सीजन में उन्होंने क्या क्या देखा है इस ट्री के साथ इस ट्री में तो एक पर्टिकुलर सीजन में एक ग्रेक बबून मतलब एक बंदर ऑफ कोर्स ए मंकी सिट स्टैचू लाइक अलोन जो चौथा जो चौथा लाइन है वहाँ पर आप देखोगे ग्रे बबून सिट स्टैचू लाइक अलोन कि एक बंदर वहाँ पर बैठ के सनराइज uh, देख रहा है ठीक है तो इट्स अ वेरी लवली साइड इफ यू ट्राई टू इमेजिन इट अगर आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करो बहुत ही खूबसूरत सीन रह, रहा होगा जब सुबह उठ के देखते हुए खूबसूरत पेड़ आपके सामने है वहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं और बर्ड्स है बीज है मंकीज है यू नो सो लेट्स मूव ऑन वॉचिंग द सनराइज वाइल ऑन द लोअर बाउस हिस प्यूनी ऑफ ऑफ स्प्रिंग लिव अबाउट एंड प्ले सो यहाँ पे जो दूसरा लाइन है जो उससे चौथा लाइन जो था ग्रे बबून का उसका जो प्यूनी जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो उसके लोअर ब्रांचेस में खेल रहे हैं ठीक है तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट वेर इज हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग प्लेस अराउंड इन द लोअर ब्रांच ऑफ द ट्री ठीक है तो यहां तक हम लोग को पता चल गया है कि अलग अलग सीजन में क्या क्या हो रहा है पेड़ के साथ एंड ओवरऑल जो भी सीजन हो द पोएट इज वेरी मच इमेज एंड डिलाइटेड एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप ऑल and far and near kokilas hail the day and to their pastures went our sleepy cows and in the shadow on the broad tank cast by that hoar tree so beautiful and vast the water lilies spring like snow amassed so along with the scenic beauty the poet also experienced the kokilas welcoming note to yahan pe jo kokilas ke bare mein bola gaya hai wo alag alag किस्म के चिड़िया होती हैं जो बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुबह दे वेक यू अप दे वेक द पोइट अप एंड दैट्स काइंड ऑफ ए वेलकमिंग नोट शी हैज ऑब्जर्व द काउस गाइडेड टुवर्ड्स द पैस्चर एंड द वाटर लिलीज स्प्रिंग अंडर द शेडो ऑफ द होल ट्री लाइक गैदर्ड स्नो सो अब आप पूरा ट्री को इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे पहले दो स्टैंडर्स में द पोइट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मैजिस्टी ऑफ द ट्री द ब्यूटी ऑफ द ट्री ओके द ग्रैंडर ऑफ द ट्री आपको ये समझना है कि ये जो पेड़ है जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे आपको एक दूसरे सीजन में मोस्टली इन विंटर जैसे कि थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ग्रे बबून देखने को मिले मिलेगा जो सुबह उठ के सनराइज का वेट कर रहा है विदाउट डूइंग एनी ओके सिटिंग लाइक ए स्टैचू और उसी के कुछ ब्रांचेस नीचे उसके बच्चे खेल रहे हैं फिर uh, कुछ दूसरे टहनियों में कुछ कोकिलास कुछ चिड़िया बैठ के सुबह वेलकमिंग नोट के साथ पोइट को जगा रही हैं और इन द शेड ऑफ द ट्री वी कैन सी सम काउज एज वेल ओके सम स्लीपी काउज फाइन एंड जो आसपास का जो शेडो एरिया है जो मतलब शेड है पैर का वहाँ पे कुछ खूबसूरत फूल भी उग रहे हैं जैसे कि वाटर लिलीज बताया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत सीन है ठीक है Now the third stanza starts with a line, but not because of its magnificence. Dear is the Casuarina to my soul. So here, what the poet is trying to say is that in the first two stanzas we have seen that the poet was trying to showcase the majesty, the magnificence, and the grandeur of the tree. But she is trying to claim in the third stanza that it's not because of a magni magnificence of the tree that the tree holds of such importance in her life. So let us see what is the real reason. Beneath it we have played, though years may roll. Oh sweet companions, loved with love intense. So now we know the real reason why the poet is so much attached with the tree. अब हम लोग को जान सकते हैं ये दो लाइन जो आ जो पहले दो चार लाइन्स हैं, उनको पढ़के आप समझ पाओगे कि मतलब 
जो पॉइंट है और उसके जो सिबलिंग्स हैं जो उसके भाई बहन है उसके साथ वो पेड़ के छाव में उन्होंने खेला था ठीक है इसलिए शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू द ट्री फॉर योर सेक्स शैल द ट्री बी एवर डियर ब्लैंड विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज सो ह्यो द पोइट्स इज ट्राइंग टू से दैट द ट्री हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आर लाइफ बिकॉज वेन शी वॉचेस द ट्री शी रिमेंबर्स दो फॉन्ड मेमरीज विच शी शेयर विथ हर सिबलिंग्स ब्लैंड विथ योर इमेजेस इट शैल अराइज का मतलब ये है कि मतलब जब भी वो उस पेड़ को देखती है तो वो जो खूबसूरत याद है बचपन के वो सब उनकी आंखों के सामने तैरने लगता है इन मेमरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइंड आइज सो ऑब्वियसली वेन यू आर नस्टैल्जिक इनाफ जब आप बचपन के बहुत खूबसूरत पलों को याद करते हो तो ऑब्वियसली हमारे आंख नम हो जाते हैं तो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर विद द पोइट वॉट इज दैट डर्ज लाइक मोहम्मद दैट आई ह्यो लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन द शिंगल बीच it is the tree's lament and airy speech that happily to the unknown land may reach the poet mourns here all right the poet mourns for those departed souls as she thinks down the memory lane and she imagines that the tree shares her loss which she hears as dirge like murmur resembling the waves breaking on a pebble beach so akhri ke jo kuch line hai wahan pe jo torudath hai jo poet hai is uh, is poem ka वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो लॉस उन्होंने फेस किया अपने लाइफ में टोरो दत्त ने वैसा ही कुछ लॉस ये पेड़ भी शायद महसूस करता होगा वो ये फील करती हैं ठीक है दैट्स व्हाट शी फील्स फाइन एंड हियर शी आल्सो इमेजिन द ट्री शेयर्स आर लॉस एज आई हैव जस्ट सेड और इस बात को कैसे दर्शा रही है कि विद द ट्रीज लेमेंट ठीक है जो ट्री भी अफसोस कर रहा है लेमेंट का मतलब होता है अफसोस करना फाइन ये जो लास्ट का लास्ट सेकेंड लाइन यू कैन सी और कैसे लेमेंट कर रहा है विद एरिस पिच एक आवाज निकाल के और ये आवाज कैसा है रिसेम्बलिंग इट रिसेम्बल्स द वेव्स ब्रेकिंग ऑन ए पेबल बीच सो द स्टैंड फोर स्टार्ट विद लाइन्स अन नोट येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ आह आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड बाय मैनी ए शेल्टर्ड बी सो इन द इनिशियल लाइन्स ऑफ द स्टैंड फोर द poet is trying to say that she has established a very in-depth connection with the tree and it doesn't matter how far she goes away that connection will always grow stronger and it will always be there inside her okay so let's move on when slumbered in his cave the water wraith and the waves gently kissed the classic shore of france or italy beneath the moon ना यहाँ पे ये जो फ्रांस एंड इटली दो कंट्रीज का रेफरेंस है तो फ्रांस का तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज शी वॉज टोर दैट वॉज ऑल्सो ए वेरी इन्फ्लुएंशियल राइटर इन फ्रेंच सो शी हैज गिवन दैट टच दैट इन द डिस्टेंट लैंड दैट वेर एवर शी माइट गो अवे द कनेक्शन विल ऑलवेज बी देयर एंड वट एवर स्वीट साउंड शी हर्स दैट लाइक थ्रू द इमेज ऑफ द वेव्स शी टेक्स आस टू द फॉरन लैंड विच इज अन नोन येट वेल नोन वेर द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर सो वो कहीं भी चले जाए और जो भी चीजें वो देखती है या महसूस करती है वो दैट एवरीथिंग रिमाइंड्स हर ऑफ द ऑफ हर कैसोरेना ट्री ऑल राइट सो वेन एवर द म्यूजिक ऑफ द वेव्स टचिंग द वेव्स राइजेस इट अराउजेस द मेमरी ऑफ द ट्री इन फ्रंट ऑफ द पोएट्स आई एस शी हैज सीन इन अ youth youth sorry so moving on when earth lay stranched in the dreamless soon and every time the music rose before my inner vision rose a form sublime okay jab bhi ye music wo waves ki sunti hai to kya hota hai torudat ka wo jo memories hai tree ka bachpan ki jo khubsurat yaade hain wo sab unke aankhon ke samne aa jata hai theek hai to is stanza mein stanza 4 mein kya ho raha hai ki the poet is trying to deliver a particular notion in the eyes of the readers that the strong the connection the in depth connection of the poet with the tree is very strong and very profound the poet, the stanza ends with the lines thy form o tree as in my happy prime i saw thee in my own loved native clime so the final stanza and the fifth stanza starts with the lines therefore i fain would consecrate a lay unto thy honor tree beloved of those so in the final stanza the speaker wants to erect something in the honor of the kasorena tree so she wants to do something torodath wants to do something in the honor of the tree 
the tree which has given us so much of good memories that are still there in our heart and all those good memories are actually lingering around her mind and it is fondly attached to her heart who now in blessed sleep for i repose dearer than life to me alas worthy so in this third and fourth line what she is trying to say is that for those who are beloved who are resting in peace loved it the meaning of this lines this two third and fourth line is that there are some people in our life in the life of todat who have already passed away and those people also were fond of this tree and those people are also part of the memories that she see todat so strongly holds in her heart and which is connected to the casuarina tree moving on mayst thou be numbered when my days are done with deathless trees like those in borodale under whose awful branches lingered pale so what is the meaning of this lines let's try to understand this here so she wants the tree to live long like those trees of borodale making a reference to words what yew trees so here the word borodale is basically a reference to words what yew trees all right so you have to remember this it's very important from examination perspective as well under whose awful branches lingered pale now here few things she has caught quoted here because it is in double quotes fear trembling hope and death the skeleton and time the shadow so what is the meaning of this let's try to understand also she makes the attempt to distinguish the trees of england from casuarina tree connecting to her varying emotions and though weak the verse that would die beauty fain o oh, fain rehearse may love defend die from oblivion's curse so last ke jo akhri kuch lines hai uska matlab samajhne ki koshish karte hain the casuarina tree stands for nostalgia of course longing and memory whereas the trees of england reflect her isolation so we have to understand this fact that torodots have had a western education as well so for that she has to leave her native land but even though when she left her native land she was very fondly attached to the trees to the memories that are connected with the trees the final lines of the poem underscores the idea of the poem as a written memory the poem poet seeks love to protect the tree and her poem from the times ravage so finally hum log ko ye janne ko milta hai ki jo pehla jo aakhri jo stanza hai wahan pe जो ऑथर हैं जो पॉइट हैं टोरदत्त वो चाहती है कि जो उनका दिल में जो प्यार है जिस इस पेड़ को लेके कैसोराना ट्री वो इसको समय के मार से बचा सके ठीक है बिकॉज वी नो दैट इन द कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग पैरिशेस अवे बट शी वॉन्ट्स आर लव फॉर द ट्री टू प्रोटेक्ट द ट्री दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिवियंस कर्स ठीक है ऑब्लिवियंस कर्स बेसिकली कुछ नहीं है समय का यू नो द इनिविटेबल ट्रूथ दैट एवरीथिंग विद टाइम विल पास अवे so she wants the tree to stand there for eternity all right so this is the video guys i hope you had a clear vision regarding this poem our casuarina tree by turudat in case if you have any difficulty regarding any stanza or any particular part of the poem do feel free to comment in the comment section i'll definitely try to address it i hope this particular sessions that i'm taking for mg 7 will help you in the upcoming exam that is going to be held on 27th august 2021 in case if you have any other thing rela- related to that exam or you want to know something else do definitely let me know and till then god bless you and thank you all